位同学，大家好，欢迎再次收看《英文文法与修辞》。我们这个礼拜要看的是 Lecture Fourteen Adverbial Clauses 副词子句。首先为同学说明本讲次的目标。我们这个讲次要帮同学探讨英文副词子句关于时间、地点的构造以及表达方式。我们还要帮同学理解英文副词与副词子句它不同的用法以及造成错误的原因。副词子句通常会透露关于时间、地点、原因、情境、对照还有结果等讯息。我们这个讲次要专门探讨时间 ，when, while, as, before, after， 以及地方 where, wherever 这些副词子句的构造以及用法。以下我们就课文来做说明。An adverbial clause can give us information about time, place, cause, condition, contrast, purpose, and result. 副词子句，它可以给我们一些讯息，关于时间、地点、原因、情境、对比、目的，还有结果这些额外的讯息。An adverbial clause contains a subject and the predicates。那副词子句，它通常哈包含一个主词以及 predicate 术语。Introduced by a subordination conjunction. 那它要后面 introduce 是什么样引导的呢？是一个 subordinate conjunction， 附属连接词引导。那这附属连接词 like 像是 when, although, because， 还有 if 这些附属连接词。Such a clause may be used in initial. Final position and sometimes in mid position. 那这样的副词子句哈，它可以放在句首、句尾。那有的时候呢，放在句中间。The following are some example. 我们下面来看一些例句 for adverb for adverbial time and space clauses. 我们下面看这个副词时间和空间的子句哈。那有哪些？呃，所谓的连接词呢 ，when, while, as, before, after, until, since, as soon as, as long as, every time, whenever, where, and wherever， 这些连接词、副词连接词哈。好，第一个例句 ，When I was in navy， 当我在海军的时候 ，I learned to swim， 我学会了游泳。If the adverbial time clause, 假如这个副词的时间子句 is at the beginning of the sentence, 在句首句子句子的一开始句首的时候 we should add a comma between the time clause and the main clause. 那这时候我们就要加一个 comma 一个逗点在时间的副词时间的子句以及主要子句之间。要加上 comma。好，第二个例句 ，I learned to swim while I was in the navy。这还是一样的意思哈。当我在海军的时候，我学会游泳。那 while I was in the navy, I learned to swim。倒过来讲也可以哈，只是要告诉同学 ，when and while are interchangeable。when and while 这两个连接词是可以互换。The adverbial time clause can be placed in the initial position. 那副词的时间子句可以放在句首。A comma usually appear after an introductory time clause. 那一个 comma 哈就有个逗号，通常会在引导的时间子句后面，我们就加上一个 comma, but omitted before a time clause in final position. 可是，假如这个 time clause 这个时间的副时间子句，它不在句首，我们一到句尾的时候
这时候，康玛就要省略掉。这是写作文的时候提醒同学。好，第三个例句 ：After Louis's teacher reprimanded him， 在路易斯他的老师 reprimand 是斥责、责骂他哈。过去式是加 ed。就 Louis 他的老师骂了他之后 ，he spent more time studying English， 他就花更多的时间来念英文了。第四个例句 ，Before he was twenty, he couldn't vote。他满二十岁之前不能够投票。好，第五个例句 ，According to the law， 依照法律 ，one cannot vote。Until he's twenty years old, 就 one 是代表人哈。我们说人们就说，依照法律哈，人们他不能投票，除非年满二十岁。接下来我们看第六个例句 ：Joseph has shown great talent. 啊，这个约瑟夫他显现出来他的天赋 ，great talent。那后面加上 for 什么什么样的天赋呢？ Playing the piano, 他弹钢琴的天赋 Since he was a child, 就是 since 从他小孩子的时候就从小就显现出来他有弹钢琴的天赋 Since means from that time in the past to the present. 那 since 这个副词哈，它是告诉我们这连接词告诉我们这个时间是从过去的某一点。一直到现在都持续着，我们就 since 从什么什么时候到现在的意思。第七个例句 ，Jenna called me just as I was eating my supper. Jenna， 她打电话给我 ，just as I was eating my supper， 就当我正在吃晚餐的时候 ，Jenna 就她打电话给我。When and as can be interchangeable， 就提醒同学 when 和 as 哈。它是可以互换的。第八个例句 ，I will get back to you. Get back 就是说回复你的电话，我会回复你。As soon as, as, as soon as 就当什么，我立刻就怎么样哈。As soon as I get my work done， 当我工作完成的时候，我会立刻回复你，马上回复你。好，接下来我们看。例句 ：You can stay here as long as you like. 你可以留在这里 as long as you like. 就说只要你喜欢，你就可以留在这里，爱留多久就留多久。好，第十个例句 ：She became angry. 她变得非常的愤怒。Every time I ask about the money she owed me, 就每当我哈 every time， 每当我。Ask about the money she owed me. 提起她欠我的钱，什么时候该还的时候，她就变得很愤怒，就生气了。好，第十一个例句 ，She he cried whenever he mentioned his deceased wife. 他哭了 ，whenever 就每当，每当他提起 mention 提到他 deceased wife， 这个 deceased 哈，它是当做。去世比较正式的用法，然后加上这个 ed 是代表就是，呃，过去分词当做形容词来使用。提到他，呃，他的去世的妻子的时候，他就会哭泣。好，第十二个例句 ，Where there is a will, there is a way。这个我们就讲说哈，呃。哪里有你的 will， 就是说有志者事竟成的意思哈。你志向到哪里，哪里就有一条路，就是有志者事竟成。第十三个例句 ，Nowadays people can go wherever they like in China。就现在人们可以，他去任何地方都可以。They like in China， 就是说想要去哪里就可以去哪里。中国目前是这样，那以前是要路条的，是不可以哈。所以 wherever 就是任何地方，他要去任何地方都可以去。好，第十四个例句 ，wherever you are， 无论你在哪里 
I wish you happiness and health. 我祝福你快乐健康。记住那 I wish you 后面是接名词哈，所以 wish you happiness 不用 happy， 也不用 healthy， 是用 health and happiness 名词。好 ，Now compare the following sentences. 现在我们比较下面的这些句子。I will call you soon. 我会很快的。打电话给你。那这 soon 是一个副词。I'll call you as soon as I get the answer. 那这边的 soon 它是变成一个副词子句，就是 as soon as I get the answer， 就是当我有了答案以后，我会立即打电话给你。这是 adverbial clause。这个 as soon as 是副词子句。You can see this kind of flower everywhere. 你可以看到这种的花 everywhere 到处都是。Everywhere 是副词的用法。我们接下来看副词子句的用法。You can see this kind of flower wherever you go. 你可以看到这种的花 wherever you go. 这是副词子句，无论你去哪里都可以看得到。好，以下我们要针对本周课文的单字片语做重点说明。好 ，subordinate， 它是形容词，是从属的。I'm subordinate to my boss， 我是我老板的下属。它也可以当做名词使用，那意思是部下、部署或是下级职员。Mr. l e e is a chief executive officer. 好，李先生他是 CEO， 就是执行长哈。那我呢是他的部署之一。He's a subordinate in this company. 那这边就说他是这个公司的。下层的就低阶的职员。好，第二个单字 conjunction， 当做文法的时候是连接词，那一般也当结合、关联、连接的意思。我们看例句 ：This word is a casual conjunction。这个字是一个 casual conjunction， 就是 casual 是比较随意，不是那么正式的一个连接词。好，第三个单词 navy， 大写的时候常是海军，那也可以当海军舰队。This navy is very famous， 这个海军舰队非常有名。好，第四个单词 interchangeable 是从 change， 它加上 a b l e 变成形容词，可以改变的，加上 inter 变成互相交换的。In some contexts。They would be interchangeable. 在某一些的上下文、某一些场合，那他们是可以互换的这些字。好，第五个单字 reprimand， 名词，训斥、斥责、谴责的意思。Nobody likes to get a reprimand from their boss. 没有人喜欢被他们的老板责骂。那也可以当做动词。Reprimand 就是训斥、斥责、谴责。我们看例句 ：He reprimanded Amy angrily. 他很生气、愤怒的斥责 Amy。好，第六个单词 talent， 名词当做天才。那天赋很好，后面加上 for 什么什么，具有什么什么样的天赋。He had a talent for music. 他有音乐的天赋。第七个单字 supper 是名词，晚餐、晚饭的意思。What do you What do we have for supper today? 我们今天晚上晚餐吃什么呢？第八个单八个片语是 get back to， 它是回复。I'll get back to you later. 我晚一点，稍晚会回复你。好，第九个单词 as soon as 一怎么样就怎么样。As soon as I finish my homework, I went to bed. 
，我一做完我的家庭作业，做完功课以后，我就上床睡觉了。好，第十个单词，第十个片语 ，as long as， 只要的意思。You may borrow this book as long as you keep it clean. 你可以借这本书，只要你保持干净，这书不要弄脏的意思。各位同学，我们今天很高兴，还是请到台北大学应用外语系的陈彦豪教授。陈老师好，张老师好，各位同学好。陈老师，那这个礼拜您修辞要帮我们谈的是什么？这个礼拜我想跟各位同学介绍的是修辞词格对照跟对比啊，英文是 antithesis 跟 contrast。那 antithesis 跟 contrast 的对照对比，它主要是指的观念上的对比对照，也是结构上的对比跟对照。那 antithesis 这个字，各位同学可以看一下 ，a n t i 就是反的意思啊。This is anti 那个。对 ，anti antithesis anti 是反的意思，所以他们西方有所谓的正反合，正就是 thesis。那么反就是 antithesis，、right. 那和是 synthesis， 也是 s y n t h e s i s。不过我们通常也会讲，嗯、在 l i n g u i s t i c 语言学里面，有时候是说、哎，其实语言你要本身能够，你有黑才能理解白。嗯哼。这样就就就说，你看像有对比，当然很鲜明，也可以加深我们的理解。对，修辞的功能如果是要强调的话。嗯对比是一个很好的强调的方式，有生必有死，有黑必有白哈、啊。那以这个来讲的话，刚刚赵你讲的很对，在语言学的语义效果来讲，有的时候有对称跟对比的方式哈、啊，会让人家的印象更深刻。除了我们上次讲的有关平行结构啊，或者是重复，对比的观念更强，因为没有快乐，你就不知道什么是痛苦。没有痛苦，也不知道什么是快乐啊，所以这是个对比。是，那现在就请陈老师为同学举例说明。好的，各位同学，我们看第一个例句啊，这个大家可能也都是耳熟能详哈。Man proposes, God disposes， 就是人提出来一些建议的方案，但是神来处置这些方案，所以我们常常说是谋事在人，成事在天啊。它是个对比的观念，对比的结构来凸显我们人也不过是 propose， 一切都决定在神。哎、而且这记单字很好记，那个声韵哈、哦哎、，propose、proposes， 然后 disposes， 我的意思是说它那个音尾音哈、哦、，poses、poses。对，可以用押韵来记。嗯嗯嗯、那也就是说，刚才张老师讲很对，我们其实修辞词格中间有很多地方是可以。相互加强的，声音的对比，在这边来讲是意思跟声音同时对比，那对同学来讲记这个字会比较快一点。好的，那我们再看第二个例句，这个对比的句子都是很精简的哈。第二个例句是 No bees, no honey, no work, no money 啊，我想对很多同学来讲，对我们老师来讲都是如此啊，这个一分耕耘一分收获哈。没有蜜蜂，哪来的蜂蜜？哈，不去工作，哪来的金钱进来？哈，所以这样子一个对比，我觉得对我来讲，我觉得特别是后面 no work no money， 我想各位同学也觉得这个是很辛苦的事情。但是各位想想，这些蜜蜂啊，他们工作了半天产生了蜂蜜啊，也没带来自己什么好处，<笑>这就是对比。这个让我想到哈，有一次去上海，那个导游啊，他没讲几句话就。用这里面的，他是讲，不，他讲的是说 ，no money, no honey, no money, no honey。不管讲几句话，就一直插着。哦，是是是是。所以各位这边也同样有一个很有趣的地方，就是它也是押韵啊、嗯哦。它是 no bees, no honey,、嗯、no work, no money、哦。所以就是刚刚张老师也说，<笑>用声音的一个对比哈，跟押韵来强调。嗯、money, honey 也是押韵的。也是押韵的，对。那各位，我们接下来看第三个例句啊 ，human history。Shows that adversity reveals genius, fortune conceals it. 啊、uh, ，这边的对比，这边的结构的对比在哪里呢？就在那个 adversity 跟 fortune， 
。这个 adversity 在这里的意思是逆境 ，fortune 这边意思不是财富啊，它的意思是顺境啊。换句话说，人类的历史呢，显现出来是在逆境当中，天才会凸显，但在顺境当中，天才就隐藏起来了。换句话说，这句话的对比是说“乱世出英雄”，好，乱世出英雄。所以就是说，各位同学，这边我们在 antithesis 在对比上面来讲，我们要注意，一方面是 reveal， 一方面是 conceal 的对比，发音上的一个押韵；一方面是意思上的对比 ，adversity 跟 fortune 的对比。那目的都是一样，就是让各位同学在记这些，不管是单字哈。或者是修辞上的对比运用，都是一种强化的效果。对于用的人来讲，是强化我们的表达；对于听的人来说，是强化印象的深刻。还有就是说，你的同义字、反义字、同义字，对对，同义字、反义字。所以我们要多记这些所谓的 antonyms 啊，或者这些 synonyms 要多记。那我们接下来看各位同学看第四句啊，也是很有名的、非常简短的句子啊，也是一个强烈的对比。Give me liberty, or give me death. 直接翻译是给我自由，不然给我死。那什么叫给我死啊？<笑>意思说不自由无宁死。好，所以各位同学，我们这边在西方人来讲，他们的修辞认为对比啊，是真正的对于一个所谓人生的体认。我宁愿要自由。如果没有自由，宁愿让我死去吧。这是法国大革命。法国大革命，对，法国。西方人其实最重要的哲学观念，西方人认为说，所有的人生的一切都是对比。嗯。我们东方人是对比完了以后，在寻求后面那个 harmony， 那个和谐。这是东西方可能不太一样的地方，来表现在文字上面。好，那接下来我们再看第五个例句。The rich. Make more in one day than the poor, working two jobs make in a year. 那这边的对比是 the rich 跟 the poor。我们知道都是所谓的集合名词啊。富有的人呢，他们一天所赚的钱超过的穷人呢，他们打两份工作一年所赚的钱。好，这个这个对比很强烈哈。这个富人呢，一天可能收房租就收了一百多万。所以这个地方，各位同学可以看出来，这个修辞的对比啊，他这种强烈的感受啊，这句话一念完，恐怕穷人就要跟富人去要钱了。<笑>好，各位，这个是 make more in one day， 这里有所谓的除了对比结构，还有个比较级的结构在里面 ，more than 的结构。那么接下来，各位，我们再看第六个句子 ，grief counts the second， happiness forgets the hours。呃，这边的意思其实直接翻译就是，悲伤的时刻是用一秒一秒来算的。我们说度日如年哈，但是快乐的时光呢，弹指间就过去了，就是忘记了数这个时数，这个 hours 啊。所以各位这边的对比在哪里呢？还是好日子比较容易过哈，悲伤日子呢非常难过啊。所以这边也是一个非常有趣的对比啊 ，grief 跟 happiness。一个是 count the second， 哎，这个也有点像那个爱因斯坦的时间相对论。相对论，对对对。你坐在炉子上，可能度秒如年，哈，快乐时光一下就。是是，老子个人都觉得，二零年到二零一六年过得特别快，那可能日子还可以。好，各位同学，我们再看第七个句子啊。Our absence sharpens love, our presence strengthens it. 直接翻译是说，我们不在的时候呢，反而可以强化我们之间的爱情；我们出现的时候呢，还可以再强化这个爱情。这句话其实原来的出处是小说上所写的，他等于说，别离的时候啊，会让我们的爱更感受的深刻；但是要相聚离开，等到相聚以后呢，就可以再强化。换句话说，也不要每天都在一起。偶尔的分离是很好的这个现象，所以有点像中文的“小别胜新婚”。小别胜新婚，对，小别胜新婚。换句话说，这个小别稍微长一点也蛮好的。<笑>所以各位同学在用修辞的时候呢，英文的 “absence” 跟英文的 “presence” 这种对比的字要多记。完了之后，后面的这些
，不管是层地啊，就一层一层比较高的层地的 sharpens 跟 strengthens 也应该多记。有反义是 absence presence， 然后它的同义 sharpen strengthen 这样子。对，所以同义字跟反义字在对比跟这个 contrast 的结构上呢，我们要多记同义字跟反义字。那各位同学，我们继续来看第八句哈。第八句是 Not what I loved, Caesar less, but I loved Rome more. 这是 Shakespeare 里面这个 Brutus 哈，在 Caesar 这个剧本里面的一句名言。换句话说 ，Brutus 是凯撒的爱将，他刺杀凯撒了以后，大家都攻击他。他是以这句话来安慰自己，也用这句话来跟凯撒说很抱歉，就说凯撒，并不是因为我爱你爱的比较少。而是我爱罗马，爱的比较多啊。那这样子一个 contrast， 感情上的一个 contrast。比方说，我们也很希望让罗马好，可是 Caesar， 我虽然是爱将之一，我还是希望你不要去称帝，要实施民主政治。就为了国家，为了人民，我必须背叛杀你。<笑>对，我必须要杀你，是因为我爱罗马比较多，是是啊、我爱您比较少，并不是爱你比较少。爱罗马比较更多一点。是，好，各位，我们再看第九句啊。Only when we are in the face of sickness can we find that the health is wonderful. 对比是 sickness 跟 health， 但是结构是 only when 跟后面的 modal verb 助动词与它这种 can 跟 we 的对调，好，就是持续上的相反。整个结构还是一个对比的强调。只有我们在面对病痛的时候，我们才能够找到。健康是如此的，或者发现健康是如此的美好，啊，也就是说，我们身体如果能够健康的时候，不觉得怎么样；一旦生命的时候，才知道健康是多么的可贵。好，那我们再看最后一个例句啊 ，It was the best of times. It was the worst of times. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. It was the epoch of belief. It was the era of incredulity. 这是很有名的双城记。双城记里面，对，是 Dickens 非常有名。这是一个，应该说是一个最好的时代，但也是个最坏的时代。这是一个充满着智慧的时代，也是一个充满着愚蠢的时代。这是一个充满着信仰的时代，也充满了一些谬论，跟荒废不拘的这种 incredibility， 就是失去信用的一代。所以。迪肯这句话之所以有名，就是所有的世代到后来都是正负都有。我们也不要太乐观，但是也不要太悲观，因为同时出现的这种现象的对比，其实作为今天最后一个例句啊，我倒觉得是很适合我们去应对人生，还不一定是用在修辞上面。是，那我们今天非常谢谢陈彦豪老师哈，谈到这些，其实我们就觉得说他政治家还有。像陈老师举的 Dickens 小说，甚至诗歌等等哈，这些修辞我们都可以用得到，让同学就可以从这些例子里面，请同学以后就好好利用这老师讲的这个方法来，呃，在不管是演说或者是作文作文里面都可以运用，那就变成说非常短的一个结构，可以表达非常。我们讲说哈，同学有的时候他是用很 broken 一个句子，像刚刚老师那样的，他可能分成两个句子、嗯、三个句子是是，可是学了这修辞以后，可以就用以对对结合在一起、嗯。好，那非常谢谢陈老师，也谢谢各位同学的收看，再会。